groet die elkeen van mij en die mooie en kostbare naam van Jezus Christus. Halleluja. En wanneer ons dat die lied luister, behold he comes, dan besef een mens in hierdie lewe, dan gaan storms wees. Het maakt nou nie saak, of jy die Heere ken, of jy hom nie ken nie, daar storms in een mens lewe. Maar die wonderlijke ding hiervan is, is dat, wanneer daar storms kom, en elkeen beleef storms, Elkeen beleef omstandighede, elkeen beleef een of ander moeilike situasie in sy leven, elkeen voel maar wanneer kan dit net ophou, dit kan nie so aangaan nie. Elkeen vraag, is daar dan nie een tyd in die eeuw, wanneer hier die storm in my leven gaan bedaar nie. Nou, dit is vandag Vadersdag, en die mens probeer altyd die dag dan so aangenaam as moendlik, van my maak. Maar jy sien, geliefde luisteraar, geliefde kyker, morgen is wel een nieuwe dag, maar met sy eindagens, met sy omstandighede, en is in tye soos daar nie, wanneer die situasie met sy omstandighede daar is, dat ons dikwels nie weet, hoe gaan ons dit oplos nie. En dis juist hier, wanneer ons nie weet, hoe ons dit gaan doen nie, dat die mens tot die besef kom, maar niemand kan my hel, behalwe die Heere nie. Jy sien, ons raak so gewoon, aan swaar kry, ons raak so gewoon, aan die sikkelarij, ons raak so gewoon, aan die negatieve omstandighede in die lewe, dat ek dink dit is wat die Heere vir my wil hee, dat ek het maar aanvaar in die lewe, en dan word het maar later deel van my lewe, daarom baie keer, kom dit daarop neer dat, mense sê soos my pa was, of my ma was, ek sal maar die selfde ou lewekie leie, as wat hulle leid. Ek sal maar die selfde ou paakie loop, as wat hulle geloop het. Ek sal maar die selfde drieties doen, wat hulle gedoen het. Die probleem is net, ons sit met die jeug van vandag, wat baie verkeerde dinge doen. En ongelukkig veroordeel mense hulle, maar ek wil u vanmiddag sê, dat God veroordeel niemand nie. In teendeel, hy is, en hy sal al my geer, die oplossing, en hy die lewe en bly. Nou, wanneer ons gaan kyk in die boek van Lukas 8, dan wil ek vanmiddag met die praat, wanneer kan hy storms, in jou lewe en stil word, Lukas 8 vers 22, Jesus maak die storm stil, en die Bijbel sê daar, en op een van daar die daar, het hy en sy disciples in die skuit gegaan, en vir hulle gesê, laat ons oorvaar, na die oorkant van die see, en hulle het weggevaar, Dit is juist in die lewe, wanneer ons besluit om verandering in ons lewe in te maak. Dit is op een plek in ons lewe in kom, waar God sê, is tyd 
om oor te gaan, is tyd om te laat los, dit wat achter jou is, dit is verby, dit is tyd om voor en toe te gaan, maar ons hou so dikwels vast, aan die gisters, en die Heer gisters in die lewe in. Het is daar na die ander kant, Die sien geliefde luisteraar, die probleem in vandagse lewe is, ons raak gewoond, waar ons is, ons raak gewoond, waar ons bly, ons raak gewoond, aan die verkeerde dinge in die lewe, ons raak gewoond, aan die dinge, wat vir ons seer maak, ons raak gewoond, aan die negativiteit, ons raak gewoon, en al die dinge in die lewe, en ons besluit, om het maar net te aanvaar, terwijl God sê, it's time to move on, it's time to want to beweeg, jy kan nie bly waar jy is nie, jy kan nie jou self te omstandig hier en bly nie, hy vraag nie daar as jy gered of nie gered nie, sê is tyd, om oor te vaar, na die ander kant toe. En die Bijbel sê, terwijl die seil, het Jezus aan die slaap geraak, en toe kom daar een stormwind op, in die see, en dit is so erg, in die see, dat die skuit begin vol word het van die water, en hulle was in gevaar. Sien dat ons, sit ons in daar die, gemakkelijke, situasie, in een moeilijke situasie gewees, hulle is op die see, en daar is niemand, op wie hulle kan staan maak nie, want daar is die reddingsboote nie, wanneer die skuit begin vol van die water word die water wat eet word vir hulle die probleem dit was gaan ons oor ons lewe dat ons baie keer op die reis van ons dat ons besluit te maak en nie eens was dit die goeie besluit maar nou kom daar iets, wat hy besluit verhinder, nou kom daar iets, wat die die boeikie begin vol, soos van die water maak, dat daar dinge in jou leven kom, dat daar dinge in jou boeikie in kom, dat daar dinge in jou huis kom, dat daar dinge in jou versplek kom, dat daar dinge in jou vriendeke in kom, dat daar dinge situaties, in jou omstandighede kom, wat gemaakt, dat jy dood gaan, wat gemaakt, dat jy verdring, wat gemaakt, dat jy boot sing, maar ek hou my vast, aan een sinkende boot. Baie mens het nou reeds verdrink, hulle weet het het nie. Baie le al klaar onder die water, want hulle omstandighede, het hulle klaar onder die water ingevat. Ach wat, maar ons karring maar so aan, ons gaan maar net so aan, want ek is gewoon, aan die sikkelende omstandighede, ek is gewoon, aan die sikkel bestaan, ek is gewoon, en al die dinge, wat met my gebeur, ek raak gewoond, aan die negatieve goed in my lewe, ek raak gewoond aan die draks, ek raak gewoond aan die drank, ek raak gewoond, aan die verkeerde vriendekring, ek raak gewoond aan al die goed, want dit is lekker, dit is die selfde goed, wat jou boot maak, dat hy sink, dit is die selfde goed, wat jy dink wat lekker is, wat jy dink wat die oplosser is, is daar die selfde goed, wat maak, dat jy starig maar seker bezig is, om te sterf. 
Datzelfde goed. Het starig was zeker maar dat je woordje zank. Zien ons zien dat we ons in die goed en ons leven. Ons zien in die goed is die recht nie. Maar ons gaan de ander mee. Net soos die disciples het hulle gesien hier die water wat vir hulle moes oorvat naar die ander kant toe. Hier die eindste water word nou hulle gevaar. Dus dit was hier die goed dat ons net so los in ons leven wat die grootste gevaar in ons leven en word. Wat is hier geliefde Wanneer ik die moet omstandig hier een deal nie. Ons dink baie keer dat gaan weggaan. Ons dink baie keer die storm gaan bedaar. Wanneer ik daar hierheen of daarheen of daarheen gaan verhoop. Maar in geen deel word die storm net al erger en erger en erger. En dit maak dat die omstandighede al moeiliker en moeiliker en moeiliker word. Dit maak dat jou leven al moeiliker en moeiliker en moeiliker word. En God wil jy he, dat het nie moet moeiliker word. He. God wil jy help. God wil vir jy uitkomst gee. God wil he, dat moet iets anders wees. God wil he, dat moet iets beters wees. Halleluja. Prijs die naam van die jaren. Die grootste probleem in die leven is ons aanvaar goed, maar net soos wat het moet wees. Het is die grootste probleem waarom ons sit. En ons vertrouwen Zet ons baie keer in ander mense, terwijl hulle eie boekjes maar bezig is om te sink. Ons sê dat ons ons vertrouwe in hulle wat lijkt of hulle vir my uitkomst kan gee, maar eindelijk is hulle boot op die weg as myne, een sinkende boot wat eindelijk maar nergens heen op pad is nie. Sien is waarin die, wanneer die storms in ons leven al hoe erger begin word. Is wanneer die storms in ons leven al meer begin voet. Want ons dik was nie weet meer waaien gaan ek nie. Dat ek wonder waar gaan ek weer die antwoord kry. Dat ik op een plek kom waar ik besef. Al het ek my hand uitgereik. Al het ek geroep. Al het ek gevra. Al het ek gesmeek. Al het ek gesomat. Al het ek alles gedoen. Daar is nie een antwoord nie. Zonder die skuit begin vol word. Van goed wat ek gesien het, dat het een gevaar in my leven begin word. Jy sien baie mense, baie mense, is baie keer met goed bezig wat hulle dink, dis maar al raad. Wat hulle dink, ek weet wat te gemakkelijk hier uitkom. Dan kyk jy na dit en jy besef, hierdie is die gevaar. Hierdie gaan my ondergang beteken. Ach, maar ek hoop maar, dat iemand sy hand na my sal uitsteek, net soos waar jy vandag sit, en jy hoor die woord van die Heere, en jy weet, jy het al soveel keer, in jou leven aan het probeer, jy kan nie meer nie, laat jy op een plek kom, waar jy sê, Heere, jy help my, jy help my, maar jy voel, dat is geen help nie, dit is soos om my mense vast hou, want jy sien dikwels, Dikwels in die lewe, 
is die probleem, ons vertrouwen is een mens en niet op God nie. Die disciples vertrouwen was in die boot. Die ondergang beteken. Die boot praat van ek is gewoon Hij het elke dag uit gevaar op die see. Hy het die water geken. Hy het die winde verstaan. Dalk sê hy vandag vir my prediker, elke dag vir my leven, ek ken dit, ek weet dit, ek verstaan dit. en die storms wat so na my hand wat op die my toe hand kom maar ek verstaan nie hoekom gebeur dit nie sien is juist daar is juist daar wat ons moet besluit hulle het gesit hulle het juist gekouk is soos baie keer wanneer jy ding beplan Kijk hulle, hulle sien hier die water, ons kijk baie keer, en ons praat, en ons praat, en ons praat, maar ons besef nie, die gevaar, word al hoe groter, en groter, en groter, en hulle het vir hulle self gesê, ons ken dan die see, ons ken die winde, dat sê hy vandag vir my prediker, ek ken al hierdie goed, die vraag is, waarom is jy dan, waar jy is, waarom bly jy, waar jy is, waarom verander dit nie? Waarom geliefde? Waarom noem ek die geliefde? Want die sien ons is dier allemaal, ons allemaal is dier God geliefde. God is die een, wie sy liefde onvoorwaardelik is. Ek vraag altyd vir mense, wees my die kleer van liefde. As jy my die kleer van liefde kan wees, is dit nie wonderlik nie as so liefde het nie kleer nie. Maar ons kop ons kleer aan liefde. Ons kop ons dikwels die verkeerde goed aan liefde, dier te sê, ek het jou lief, kan dit baie keer oor een kar of een huis, of oor geld, of oor besitters, of oor wat, maar as ek het nie het nie, is ek nie meer lief vir jou nie. As ek het nie het nie, dan wil ek nie meer lief vir jou nie. Jy sê, Godse liefde is onvoorwaardelik. Liefde het geen kleer nie. Dis wat die Bijbel vir my so mooi maak. Liefde het geen kleer nie. Da's geen kleer in liefde nie. As ons het maar net kan verstaan en die begrip daarvoor het. En terwijl hulle klaar gesit het en die boot bezig is om te sink, besef hulle, maar hier is so omstandigheid wat onmoendlik is. Ek kan niks daar doen nie. Dan sit hy hierdie dag met die omstandigheid in jou leven, het sy siekte, het sy waar nie ook al, en in die dag in, dat hy weet, ek kan nie meer nie, ek het raad gevraag, ek het gekank is, ek het met allemaal op die tafel gesit, maar niemand het die antwoord nie, dalk is het vandag, net die rechte ding, dat hy nog nooit die antwoord gekry het nie, want hy sien die antwoord, gaan nie by mens alleen nie, toe hy klaar oor al die goed gepraat het, Toen het daar oor al die goed gedeel het. En hulle sien die gevaar word al die grote. Het hulle besluit. Maar hier is een situasie, buitenkant. Hulle beheer. Jy sê het geliefde. Daar kom omstandighede in ons leven. Wat die en ek nie kan hanteer nie. Daar kom ziektes wat dokters nie voor die antwoord het nie. Daar kom geldelike probleme, wat vir die ekonomie nie die antwoord het nie. Daar kom situasies in my leven, waar geen mens die antwoord op die aarde het nie. En 
is juist in daar die tijd wat ik moet leren om die rechte besluit te maken binnen die stormen. Hulle kon nie die boot omdraai nie. Jy sien, dikwels is ons op die rechte pad, op Godse pad, dan kom die storms, maar dan voel ek nie, ek kan nie verder in die storm nie, ek moet omdraai, maar ek wil hoop geef vandag vir jou, God is saam met jou, binnen in die storm, en hy gaan jou deervat, hy gaan nie jou hand los nie, hy gaan nie sy rug op jou draai nie, halleluja, hy gaan jou end uitvat, want hy die opdracht gegeen, hy het gesê, kom uit en vaar oor, na die ander kant, halleluja, prijs die naam van die Heere, en hy sê daar, in die Bijbel, en hy het na om toe gegaan, en hy het om wakker gemaakt, en gesê, meester, meester, ons vergaan, dat is op die punt vandag wat hy sê, prediker, ek is bezig om te vergaan, dankie is hier vandag op die punt, waar hy sê, prediker, my lewe, is een gemos, dat ek die antwoord vir hy, Jezus Christus van Nazareth staan gereed om u te help. Dis my die wonder van die lewe van Geli, is dat God altyd die hand uitsteek om te help. Hy draai nooit sy rug op een mens nie. Hy gaan nooit jou toelaar, oorlaar aan jou eie omstandighede nie. Maar die beginsel is, hy gaan saam met jou dier die omstandighede gaan. Hy gaan nie vir jou sê, draai om nie. Want jy sien, jylke keer wanneer jy omdraai, word jy sokker. Maar jylke keer wanneer jy aan nou, draai om en sê, draai om. Sê jy nie, ek gaan voor en toe, want ek weet, God is saam met my, binnen in die saak. Dit is hylle, wat sterker word, dis hylle, wat in oorwinning staan, dis hylle, wat deerbraak krij, dit is hylle, vir wie God, op een grote skaal kan gebruik, halleluja, prijs die naam, van die Heere, glory, die Bijbel sê, hy het opgestaan, en hy die wind bestraf in die watergolwe, en hy het bedaar, en daar het stilte gekom. Dalk is al die stilte vandag, in jou leven nie. Dalk is al die stilte vandag, waar jy ook al is, en na die woord luister, weet jy, dit gaan al die moeiliker, weet jy, die situasie en die omstandighede, dit skree, soos in die golwe, dit maal, dit is swaard, dit is donker, daar is geen licht nie, maar ek het vandag vir jy goeie nies, die licht van Jesus Christus, staan gereed, om die storm, in jou leven, in stil te maak, halleluja, so dat jy kan hoop he, prijs die naam van die Heere, en die storm het bedaar, soek jy stilte vandag, soek jy die vrede vandag, die vrede, ons gaan soek soveel keer vrede, op plekke, wat die van God is nie, ons gaan soek vrede, by die keer by mense, ons gesoek vrede op plekje waar ons denk dis die antwoord maar die oomblik toe hulle met die Heere praat geliefd ek wat vandag vir jy sê ek gee nie om waar jy is nie ek gee nie om wat die omstandighede is nie ek wat vandag vir jy sê daar is hoop in die land, daar is hoop vir hulle wat met die Heere skuil, daar is hoop in die vandag, want weet jy wat, God wil hy storm in jou leven in stil maak, God wil hy situasie in jou leven in verander, halleluja, prijs die naam van die Heere.
Sê, dat stout gekom. Jy sien wanneer God te ding doen, doen hy hom dadelijk. Wanneer God te ding doen, doen hy dit in die oogwank. Hy vraag niemand sy toestemming nie. Hy vraag niemand sy raad nie. Hy vraag niemand sy hulp nie in teendeel. Hy is jou hulp vandag. Hy is jou raadgever in hierdie dag. Hy is die een wat u nie sal begewe en jou verlaat nie. Hy is die een wat kalmte in jou siel bring. Hy is die een wat rustigheid in jou hart bring. Halleluja, prijs die naam van die jarre. Daar is hoop. Daar is hoop vir hierdie mooie land van ons. Daar is hoop vir die verloore gaande siel. Hulle wat gereed is, is fijn, wonderlijk, gaan aan, dien die jere. Maar ek wil vandag vir jou sê, jy wat sit in die hoopeloose omstandigheid, jy wat God nog nie ken nie, jy wat nog nie oorgave, na die Heere toe gemaakt het nie. Dis in die dag en die tyd en die eer soos hierdie, dat die hand kan uitsteek en sê, Heere, hier is ek, maak die storm in my leven en stil. Hy sê nie daar, hoor die so kom, dat die eers goeie hart vir my gee nie. Daar staan, daar staan niks van dit nie. En wat nog vir jy sê, geliefde, hoor die woord van die Heere. God sê kom net soos wat jy is wat jy sien, dis hy wat jy verander, jy self kan jy nie verander nie, dis hy wat jy hoop gee, dis hy wat jy help, dit is hy wat jy omstandighede optel, dit is hy wat jy voorsiener is, dis hy wat jy geneesheer is, dis hy wat jy hoop in die dag is, halleluja, by die naam van die jyre, Ek wil afsluit. En hy sê vir hulle, waar is jylle geloof? En wie moet ons geloof wees? Jy sê, en wie moet ons geloof wees? Een kind glo sy pa onvoorwaardelik. Een kind glo sy pa sal hem nooit in die steek laat nie. Net so wil God in hierdie dag hee, dat ons geloof in hom en sal wees. Waar is jylle geloof? Maar hulle was verwonder. Jy sien wanneer God iets doen, dan staan mense in verwondering. Wanneer God iets doen in jou leven, dan kyk ander mense na jou, en hulle sê, hoe is dit moendlik? Want jy sien, God is die God, wat die onmoendlik en moendlik maak. Daarom vandag, waar jy ook al is, het sy op die licht, het sy waar, wil jy maar vandag daar besluit maak, en kom en sê, Jere, kom maak die storm stil in my leven, halleluja, prijs die naam van die Jere, Kom maak die storm stil, jyre. God kan die storm stil maak, al wat jy bedoen is. Is om my te reik en te sê, hier is ek, jyre. Jy wat op die licht is, jy wat saam met ons inskakel, is vandag die kaas nie geleerd het om te sê, jyre, ek wil my oor gee. Kom maak die storm stil in my leven. Halleluja. Ons groet die, loof die Heere.